हेलो बंधुरा तुम्हारा सबा केम आशा कर सबाई भलो थको हमारे पुरो यूट्यूब फैमिली के बोल तुम्हारे मत हमारे मत नये परिवार तुम्हारा सबा भलो थको सुस्थ थको हैपी थको सबाई दिल थे दुआ करी और सबा के बोल जे जे भिडियो दे, देखो क्यों स्कीप कर देखो ना कारण ये भिडियोते रियल घटना हमें तुम्हारे शाते चाह शा कि घटनागुलो तुम्हारा जानते पर जो तुम्हारा स्कीप कर देखो तो भावल कि भयस दीब तो हमारे जीवन ये घटनाटा तुम्हारे साथ शेयर करी तो तुम्हारा हम तो अने भावते ही पर हमें पाली कि हमें अन्न सेलर संगे पाली एसम ना बंधुरा कारो साथ पाली आसनी लोकटा जो हमें खूब टर्चर करा के खूब मैंने मारधर कर मारधर करत अनेक कष्ट दी तो तक हमें पक्षे असम्भव छो ओ जगहटा थकते हमें पाँच छ दिन ना खे थकतम क्यों हाँ के जिज्ञासा करतना जो खाब कि खाबना एमकार चोक सामने वो लोकटा के लिए हेसे खेले खेत मे ये बोल मसर पेटीटा तुम ना वो बोलो ना तुम खाओ वो बोल माँसर पिसा तुम नाओ तुम्हारे नहीं बड़कर केटे ओ बोलो ना तुम खाओ हमें खेते पासीना और अभी अनाहारे पाँच छदिन धरे ना खे थे मैं तक्त बसर ओपर शुए आरा नीचे बसे बसे खावा दावा करत और ओ रकम करत और रखम मैं छदिन ना खे थका मैं कि उठे बसते हमार बसार क्षमता छो ना ना खे ना खे हमार नान का किस पैसा छो तो नानी हमा के मैं पाँच ग्राम चाल और लोकर खेत मैं लोकर जमीन थे कूमड़ो शाग चेने तो से कूमड़ो शाग और कि माल मसला जा लागे तेल फुल लागे आलदा भावे हमार नान का जमन एम ए पाँच टाक दीचे ओ मे दस टाक दीचे ए रम कर दिए तो नान का पचिस टाका ना कत छो तो से समय मैं पाँच सा ग्राम चाल और पंचाश ग्राम तेल ए रकम नहीं नानी और कूमड़ो शाग चेने के रानना कर खावे रानना कर खावे एक तो मैं बोले ना छदिन पर दोटो भात खे हमारे एक हिम्मत बेड़े तो भावल एबारमें चलते पर तो से दिन हमें मैं घर ड़े चले आस तो घर थे क्योंकि कारो साथ पाली जाए कारो साथ रास्ता दिए कान्ना करते करते जा कान्ना करते करते गए जेते जेते हमारे स्कूल लाइफर बान्धवीर साथे मैं देखा है स्कूले जेतम जख तक मेटा खूब ही भलो छो बोले ना भलो मानुष था तो खूब ही भलो छो मेटा तो हाँ के हाथ धरे नहीं और बाबा मार का नहीं जाए और बाड़ी नहीं जाए और बाबा माओ खूब भलो मानुष एक बेटा सन्तान छो ना तीनटे मे तो मे तीनटे मे नाई चारटे मे छो दो तीनटे छोटो छोटो बड़ मे तो नहीं जावर पर बाबा बलो जो तो चारटे मे आम मेयर मत थे जाओ हमारे मे सतान एखे ओखने कथा जावा थको तो थकते लगलम बस खेतम ना अवश्य बीड़ी बांधते बीड़ी बेधे दीम के पेटे दुटो खेतम तो जैक आश्रय दिल वाला निजे बुनर मत सबा मिले मिसे थक एक दिन हटात कर मेटा के लिए जाए और बाड़ी से ही मेटार एक मैं वो पार्सनल मेटार नहीं अशांति मेटा फाँसी लगे मारा जाए मैं फाँसी दे गल सबा और बनगुलो सबा मिले बहरे बीड़ी बांधते बस हटात कर चिल्लाते ले ग जे हमार मे फाँसी लागिए से नहीं बटी टटी नहीं गलम दड़ी काटा हलो हमें गरम पानी कर लम पाए सेक दवा ये दवा तक क्योंकि तो मारा गए और चोख दिए जाना बार हो गई चोख दुटो ढेके दिलम 
তো যাই হোক চোখের সামনে একটা আজব ঘটনা ঘটেছিল সেই দিনটার কথাও ভোলার মতো না যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল সেই আমার চোখের সামনে সে মারা গেল তো খুবই কষ্টের দিন ছিল ওটাও তারপরে আমার মা ওদেরকে ওরা ওই মানে মেয়েটার বাবা আর কি ওই মামাটা দোকানে গেল মামাটা দোকানে যাওয়ার পরে দোকানে একটা চিঠি দিল চিঠি দিয়ে বলছে আমার মেয়ে যদি তোমার বাড়িতে জায়গা দাও যদি তাড়িয়ে না দাও তাহলে আমরা পুলিশের কাছে যাব আইনের সাহায্য নেব কেস করব তোমাদের উপরে এই বলে ওদেরকে ভয় দেখালো নে এসে বলছে মা আমার একটা মেয়ে হারিয়েছি আমি আর এসব অশান্তি আমি নিতে পারছি না তো তুমি তোমার মতো রাস্তা দেখো তো আমি তখন আমার মুখের ওপর যখন বলেই দিল যে তার বাড়ি আর আমার জায়গা হবে না তো আর কি বলবো আমি তো জোর করতে পারি না আমি বলি ঠিক আছে আমার জন্যে তোমাদের এসব জ্বালা ভোগ করতে হবে না আমি চলে যাব মানে সেই দিনই আমি চলে যাচ্ছিলাম তারপর ওর ওই মামাটার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী এসে বলল যে আমার তো আত্মীয় হয় মানে আমার ফুবুর ওনার ভাইয়ের সাথে আমার ফুবুর মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে তো কথায় কথায় আত্মীয়তা মানে বেড়ে জানাজানি হলো যে আমার তো আত্মীয় দেখি কে বার করছে আমার ঘর থেকে আমার ঘরে রেখে দিব তো আমার ওই খালামাটা আবার নিয়ে গেল ওর বাড়ি ওর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে থাকলাম কিছুদিন নিয়ে তাও অশান্তি মানে ওখানেও আমাকে থাকতে দিল না ওই মহিলা তারপরে কি করলো ওই খালামাটা আমার ফুপুর মেয়ের বাড়ি নিয়ে গেল মানে ওর বাপের বাড়ি আমাকে নিয়ে গেল আমার ফুপুর মেয়ে আমার বাবার কাছে নিয়ে গেল আমার বাবার কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে আমার বাবার কাছে কিছুদিন ছিলাম আমি এতটাই নলাটি ভোগ করেছি কিন্তু ওখানে কিছুদিন ছিলাম নিয়ে জানতেই পারছ সৎ মা বাবার সাথে অনেক ঝগড়া করে অনেক অশান্তি করে নে তখন ওখানে পনেরো কুড়ি দিনের মতো ছিলাম নে ওখান থেকে আমি চলে চলে গেলাম খুবই অশান্তি হয়েছিল তো আমার মনের কষ্ট ওই যে আমার জন্যে আমার বাপ অশান্তি ভোগ করবে তো ওখান থেকে আমি চলে গেলাম আবার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম মানে হাঁটছি কোথায় যাব কিন্তু জানি না কোনো আশ্রয় নেই আর কাছে একটা টাকাও নেই আমি জানি না আমার সাথে কি হবে কোথায় যাব কোথায় আশ্রয় পাবো আমি কিছুই জানি না তারপর যেতে যেতে এরকম দোকান আছে শাখা পোলা দোকান আছে একটা মহিলা আমাকে ডাকলো সেই দোকান দোকানদার ও দোকানটা চালাই মেন রোডের ধারে একেবারে বসিরহাটে বসিরহাট চলে গিয়েছিলাম আমি হেঁটে হেঁটে কোথায় যাব হাঁটতে হাঁটতে যত দূর চোখ যাই তত দূর যাব এরকমভাবে মানে হাঁট হাঁটছি হাঁটতে হাঁটতে ওই মহিলা আমার চোখ মুখের ভাব দেখে কিছু বুঝতে পেরেছিল আমাকে ডাকলো রাস্তাতে রাস্তার ধারেই দোকানটা ছিল আর দোকানের পিছনে ওর বাড়ি মানে আমাকে ডেকে বসালো বলে বসো বসলাম তো বলে তুমি কি ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বার হয়েছ আমি সত্যি কথা বললাম হ্যাঁ আমি ঝগড়া করেই বাড়ি থেকে বার হয়েছি তো বলে তুমি কি আমার বাড়িতে থাকবে তো তুমি বিউটি পার্লারের কাজ করবে বিউটি পার্লার বিউটি পার্লার মানে কি আমি তো বুঝি না আমি বলি কি বিউটি পার্লার মানে কি বলো কি আমি তো বুঝি না ওসব তো বলছে তোমাকে সব বুঝাবো আমি তুমি চলো ভিতরে চলো ভিতরে গেলাম আমাকে বসিয়ে খেতে দিল দুটো ভাত খেলাম ওর ঘরে ভাত খাওয়ার পরে একটা রাতও ছিলাম ওর বাড়ি ওর কোনো ছেলে নেই দুটো মেয়ে মেয়ে ছিল আর পয়সাওয়ালা ছিল ওরা ভালো মানে দুটো মেয়ে খুবই আদর যত্নে মানুষ খুবই ফিকার করে বলে আমার ঘরে আমার ঘরে একজন মহিলা কাজ করে ওই মহিলা কিন্তু কাজ করে মানে ওই মেয়েটা 
ঠিক আমার মতোই বয়স ছিল মেয়েটার ওর বাড়িতে রান্না বান্না সব কিছুই করে তো আমাকে বললো তুমি এই বাড়িতে কাজ করবা তোমাকে মাসে আট হাজার টাকা দিব খাওয়া দাওয়া তোমার ফিরি তো আমার আমি বলি আমার খাওয়া দাওয়া ফিরি আর আমি যখন থাকার আশ্রয় পাবো তো আমার এর থেকে আর বেশি কিছু চাই না ঠিক আছে আমি থাকবো আর আট হাজার টাকা দেবে মানে তো আমার বেশ আমার চলে যাবে তো আমি রাজি হয়ে গেলাম তারপরে একদিন কেটে গেল একদিন কেটে যাওয়ার পরে আমার সেই মেয়েটার সাথে বন্ধুত্বালি হলো তো সেই মেয়েটা আমাকে বলছে বোন তুমি এখানে থেকো না তোমার ভালোর জন্যে বলছি তোমার জীবনটা এখনও অনেক সুন্দর ওই মেয়েটা আমাকে যে কথাগুলো বলল মানে আমার গার পশম তো এখনও মানে এ হয়ে ওঠে খাড়া হয়ে ওঠে আমাকে বলছে ওই মেয়েটা বলছে বোন আমাকে যখন কাজে নিয়ে আসে আমার বরের একটা হাত পঙ্গ হয়ে আছে মানে নুলা না কি বলে ওই রকম সরু তো আমার স্বামীটা কিছু করতে পারে না তার জন্যে আমার এর বাড়ি কাজ করতে হয় আমি দুই তিনবার পালিয়েও গিয়েছিলাম কিন্তু কিছু করার নেই ভালো রকম পয়সা দেয় বলে আমাকে পনেরো হাজার টাকা দেয় তার জন্যে আমি থাকি তো পনেরো হাজার টাকা কিসের জন্যে দেয় ওর চেনা জানা কোনো ব্যাটা ছেলে ওর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে আর ওর ঘরের কাজকামও করে রান্না বান্না থেকে ওর বাচ্চা মেয়ে দুটোকে দেখাশুনো থেকে সব কিছুই করে মেয়েটা তার জন্যে পনেরো হাজার টাকা করে দেয় তো বলছে আমাকেও প্রথম প্রথম ঘরের কাজের জন্যে রেখেছিল তারপর আমার এই রাস্তাতে ঠেলে দিল তো তুমি এখানে থেকো না তোমার সাথে ওই মহিলা কি করবে না করবে কিছু বলার নেই ও দু চার দিন ভালোভাবে রাখবে তারপরে কি করবে কিছু বলার নেই তো আমি ভাবলাম যে আমি এখন কি করব তাহলে কোথায় যাব এখান থেকেও তো আমাকে পালাতে হবে আমার একটা আমার এইটুকুই তো গর্ব যে আমি একটা ভালো মেয়ে হয়ে বাঁচতে চাই আমি কোনো দিন আমার ইজ্জত যেন নষ্ট না হয় আমার এটাই তো গর্ব আমি আমি এখানে থাকাটা আমার সম্ভব হবে না আর মানে আমি আর ওই মহিলাকে বিশ্বাস করতে পারলাম না ওই মেয়েটার কথা শুনে মেয়েটা খুবই ভালো ছিল ওই মেয়েটা মানে মজবুরিতে ছিল মজবুরিতে ওর বাড়ি ও সব ঘটনা আমাকে সত্যি কথা বলে মানে বলেছিল সেই সত্যি কথাগুলো আমাকে সব বলেছিল যে আমি মজবুরিতে আছে বোন আমি মজবুরিতে আছি এখানে বোন আমার স্বামীটা কিছু করতে পারে না ওর একটা হাত সরু ও মানে অপারক এক হাত সরি বন্ধুরা তো এক হাতে যতটুকু কাজ করতে পারে ততটুকু করে বাকি আমাকেই চালাতে হয় তো এরকম মেয়েটা খুবই ভালো ছিল তার জন্যে আমাকে সব কথা সত্যি কথা বলেছিল বলছে একবার যদি তুমি এখানে আছো একবার যদি ব্ল্যাকমেল করে সেটা ভিডিও করে রেখে দেয় নিয়ে সেই ভিডিওটা দিয়েই ব্ল্যাকমেল করে আমি যখন প্রথম আসি তো আমার সাথে ও এরকম করেছে আমার সাথে ঘরে লোক ঢুকুই দিয়ে ওর ক্যামেরা লাগানো আছে ঘরে সব মানে ভিডিও করে রেখে আমার বরকে দেখাবো এই করবো ওই করবো ব্ল্যাকমেল করতে লাগে তার জন্য আমাকে আবার আসতে হয় আমি আসতে চাই না এর এই জায়গায় থাকতেও চাই না কিন্তু আমাকে ও ব্ল্যাকমেল করে যে আমি এই ভিডিও সবাইকে দেখাবো তোর স্বামীকে দেখাবো এই বলেই আমাকে এখানে রাখে আমি নামে ঘরের কাজের নাম করে এখানে থাকি কিন্তু আমাকে দিয়ে নোংরামো করায় তো আমি ওখানে আর এক রাত কাটালাম না ওখান থেকে আমি চুরি করে চলে গেলাম ওকে না বলে মানে পালাতে চেয়েছিলাম যাই হোক ওর রাস্তার ধারে মানে দরজার সামনেই দোকান তো ও আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে কি ব্যাপার তুমি কোথায় যাচ্ছ আমি ভেবেছিলাম ওই মেয়েটা বলছে যে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও ও কিন্তু যেতে দিবে না তুমি পালিয়ে যাবে তো আমি ওরকমই ভাবলাম পালিয়ে যাব তারপর ও দেখে নিল আমাকে যে আমি রাস্তাতে যাচ্ছি তো আমাকে কি বলছে কোথায় যাচ্ছ তো আমি বলছি এই মেয়েটা ওই মেয়েটা আমাকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছিল যে ক্রিম কিনতে যাচ্ছি ফেসওয়াশ ওই মেয়েটা ফেসওয়াশ মানে ইউজ করত 
তো বলছে এটা কিনে নিয়েই আমি আমরা আসছি আমরা দুজনেই যাচ্ছি এই বলে মানে আমাকে ওই মেয়েটা ওখান থেকে ওর চোখের সামনে থেকে বলে তুমি এখান থেকে ফটাফট এখান থেকে চলে যাও তো যাই হোক আর কি বলবে আমি তো একদিনই ছিলাম আমাকে ঘরে তুলে নিয়ে এসে আর ওইভাবে জোর জবরদস্তি করে তো কারোর বাড়ি রাখতে পারি না তো আমি ওখান থেকে চলে গেলাম জানি না মেয়েটা কি বলেছিল কি না বলেছিল কি করে ম্যানেজ করেছিল সেটাও জানি না নে এভাবে চলতে চলতে আমি একটা ভাড়া বাড়ি নেই যাই করি থাকি থাকতে থাকতে তারপরে কিন্তু আমি বিয়ে শাদি করার সিদ্ধান্ত নেই বিয়ে শাদি করি আমাদের তো এইভাবেই ঘটনা ঘটেছে এইভাবে মানে আমার জীবনের সাথে এত কিছু ঘটেছে এত কিছু মানে আমাকে সহ্য করতে হয়েছে তো মানুষ সত্যি এটা সত্যি কথা মানুষ বলে যে ছেলে মেয়ের অনেক তোফাত থাকে তো সত্যি তোফাত থাকে ছেলেরা যদি রাত দিন রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় ছেলেরা যদি যেখানে খুশি যায় কোনো ভয় থাকে না কোনো টেনশান থাকে না কিন্তু একটা মেয়ের সন্তান রাস্তাঘাটে চলাফেরা যে কতটা কঠিন সেটা আমি জানি কিন্তু আমার ওপরে আল্লাহ আছে আর মন যদি খাঁটি থাকে না কোনো দিন সত্যি মানে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না তো ওই মহিলা হয়তো আমাকে রেখেছিল হয়তো কারোর কাছে বেঁচে দিত কারণ যেহেতু ঘরে ও রাখত না দু দুটো মেয়ে দু দুটো মেয়ে রাখতে পারত না একটা মেয়েকে তো কাজের মানে আমার ওর ঘর সংসারের কাজ করার নাম করে রেখে দিয়েছিল ওর সাথে মানে ওই রকম ধোকা দিয়ে ভিডিও বানিয়ে ব্ল্যাকমেল করে রেখেছিল যাই হোক কিন্তু আমাকে হয়তো বেঁচে টেচে দিত এরকমই ওই মেয়েটাই আমাকে বলেছিল যে ওর অনেক চেনা জানা লোক আছে ওরা মানে ও খুব ডেঞ্জার ওর সাথে পুলিশের সাথে এর সাথে খুবই হাতগোত ও সব কিছু মানে পুলিশ ওর বন্ধু পুলিশের সাথে মানে ওর সম্পর্ক আছে এরকম অনেক রকম কথা বলেছিল পুলিশের সাথে খুব শোক মানে খুবই যোগাযোগ ও লাভার একটা পুলিশের সাথে মানে ওর রিলেশান ছিল তার জন্যে পুলিশিরা পুলিশেরও ওর ভয় ছিল না ও ম্যানেজ করতে পারত তো যাই হোক ওই মহিলা খুবই ডেঞ্জার ছিল ওই মহিলার হাত থেকে তো বেঁচে গিয়েছিলাম যে কোনো ছিলাতে ওই মেয়েটাকে আমাকে বাঁচিয়েছিল আল্লাহকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক যাই হোক ওর কপালটা খারাপ ছিল বলে আজ ও ফেঁসে গেল ফেঁসে গিয়েছিল তো যাই হোক মানে আমি ওখান থেকে তো বেঁচে যাই তারপরে আমার আমি এসব সহ্য করতে করতে অনেক জীবনের সাথে লড়াই করতে করতে কিন্তু একটা কিনারা খুঁজে পায় আমি বিয়ে শাদি করে আমার মতো করে আমি বাঁচতে চেয়েছি আমার ছেলেটা হলো আমার সুখের সংসার হলো একটা একটা যখন আমি এসেছিলাম একটা কাপড়ে না কোনো একটা জামা নিয়ে এসেছিলাম না কোনো কিছু আজ দেখো না আমি লড়াই করতে করতে সৎ পথে চললে কিন্তু তার কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু আবার ওই মানে আজ যদি বলো যে তুমি আজ দুঃখে আছো কাঁদছো তো আমি কাঁদছি ওই মহিলার চক্করে পড়েছিলাম আবার ওই মহিলার কাছে তারপরে আমার আমার বর আমাকে কিন্তু খুবই ভালোবাসত খুবই শ্রদ্ধা করত মানে কি বলবো তারপরে আমার মায়ের ঘটনা সব জানার পরে সব কিছু এসব হবার পরে তারপরে কিন্তু এসব মানে আমাকে তচ্ছর করতে লাগে যে তচ্ছর বলতে তচ্ছর বললো তো ঝগড়া অশান্তি যখন হয় তখনই ওই টানা মারতে থাকে তোর মা এই তোর মা ওই তোর মা ওই করে ওই করে আমার বর সব কিছুই জানে যেহেতু আমার আমার বরকে আমার মা নিজে ভড়কিয়ে ভড়কিয়ে এই উমুক তমুক সমুক তবুও আমার বরের মনে না প্রথম প্রথম একটু সন্দেহ ঢুকত কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে যখন সময়ে চলে গেল দিন চলে গেল বছর চলে গেল তখন ওর আমার উপরে একটা ভরসা এসে গেল আমাকে ভরসা করতে লাগলো আমার আমাদের খুব সুখের একটা সংসার গড়ে উঠেছিল তারপরে এই দু বছর আগে ওই মহিলার কথা শুনে যখন আমি ওই মহিলার খপ পড়ে পড়লাম ওই মহিলার সাথে কোনো কথাবার্তা কিছুই ছিল না আমার বর কিন্তু 
ওই মহিলার সাথে ফোন করত কথাবার্তা সবই হতো আমার বর ভাবত যে মা মা করে কান্না করে সব সময় দুঃখে থাকে তো ওদের মা মেয়ের মিল করার জন্য খুবই মানে চেষ্টা করত মানে আমাদের মা মেয়ের সাথে মিল করা যে আমি মার সাথে কথা বলবো তো আমি একটু হাসি মুখে থাকব ভালোভাবে থাকব এই ভেবেই কিন্তু আমার বর আমার মা যা চাইত তাই দিত আর চার হাজার দাও পাঠিয়ে দিত আর দু হাজার দাও পাঠিয়ে দিত যা যেখানে চাইত সবই দিত আমি দিত মাঝে সাঝে মোবাইলেই কথা হতো বাস আর কিছু না যখনই কথা হতো তখনই টাকা দাও টাকা দাও করত তো আমি আবার কথা বলা বন্ধ করে দিতাম আমাকে অনেকবার বলেছিল ওর কাছ থেকে দুয়ে দুয়ে খা যতদিন থাকতে পারিস থাক তারপরে আবার চলে আয় বাড়ি হ্যান ত্যান এ বাড়ি আসতে গেলে এর সাথে বিয়ে করতে হবে তারপরে জায়গা দিব নইলে জায়গা দিব না এই নানান রকম কথা তারপর যখন আমি ভালোভাবে এক মানে সংসার করতে লাগলাম ভালোভাবে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম তখন বলল দু বছর আগে যে তোকে এখানে আসতেও হবে না তুই তোর মতো ভালোভাবে সংসার করে খা আমি আমার মতো থাকি শুধু আমরা মা মেয়ের মতো কথা বলবো এ করব তো আমি বলি ঠিক আছে আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া ধরেছি আমার মনে অত আর কাটিকুটি নেই মা এবার ভালোভাবে আমি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই এই বলে আমি ওর খপ্পড়ে পা দিয়েছিলাম এসব মিঠা মিঠা কথা বলে আমার মানে ফোনে কথা হয় নে দু বছর আগে ওর কথা মতো মানে চলতে গিয়ে আমাকে একেবারে শেষ করে দিল নে এত কিছু ঝড় ঝামেলা আরও সব কথা তো বলা যায় না এত কিছু ঝড় ঝামেলার পরে কিন্তু ওই মহিলার নামে আমি আঙুল তুলতে শিখে যাই আমার যতটা ক্ষমতা যতটা আমার সহ্য ধৈর্য ছিল আমি ততটা কিন্তু আমার জীবনে আমি অনেক কিছু শয়েছি ভোগ করেছি অনেক কিছু আমার জীবনে ঘটে গেছে অনেক কিছুর পরে কিন্তু আজ আমি এই জায়গাতে দাঁড়িয়েছি কিন্তু আজকের দিনে ওই মহিলা আমাকে একবারও ভাবল না যে একটা মেয়ে সন্তান রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা মেয়ে সন্তান ও মেয়ে সন্তান ওর সাথে কি হবে না হবে কিচ্ছু বলা যায় না এটা কিন্তু কোনো দিন ভাবিনি আমি চলে আসলাম রাস্তার রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম আমার সাথে এত কিছু ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু ওই লোকটাকে ও বাড়ি থেকে বার করেনি ওই লোকটাকে নিয়েই থাকলো ওর ওই প্রেমিককে নিয়েই থাকলো আজ প্রেমিকের জন্য নিজের সন্তানকে ছেড়ে দিল আর আমি রাস্তার রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম আমার সাথে এতগুলো ঘটনা ঘটেছে এত এত ঘটনা কিন্তু ওপরে মাথার ওপরে আল্লাহ ছিল বলে আজ আমি জীবনে বেঁচে এসছি বেঁচে আছি এখনও স্বামীর সংসার করে খাচ্ছি আর কি বলবো মানুষের আসলে ওই মহিলা অনেক তাবিজ করে ওই মহিলা আমার ভালো কোনো দিন চায় না এখনও পর্যন্ত তাবিজ টাবিজ করে এত ধার দেনার মূল হচ্ছে ওই মহিলা আজ আমি বুঝতে পারছি কারণ এতটা কষ্ট এতটা দুঃখ হতে পারে না কারণ ভালোই ছিলাম ভালোই ছিলাম ওই মহিলা কিছু কোনো রকম কিছু করছে ওই লোকটা মিলে আর ওই মহিলা মিলে ওরা কিছু তাবিজ টাবিজ করছে তার কারণে কিন্তু এত আমার আমার বড় ইনকাম করছে ইনকাম করছে টাকা থাকে না আমি দোকান চালাচ্ছি তাও টাকা থাকে না মানে অবাব এখন আমার জীবন থেকে ছাড়াচ্ছে না ও কিছু না কিছু করছে তার জন্যে আমার এই অবস্থা তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমার ঘটনাটা তো তোমাদের সাপোর্ট আমার অনেক চাই বন্ধুরা আমাকে সাপোর্ট করো আর ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা শেয়ার করো কমেন্ট করো যারা নতুন দেখছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার পাশে থেকো বন্ধুরা আমার এই জীবনে আমি অনেক কষ্ট করেছি অনেক কষ্ট সয়েছি তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করি আর ইমরানের জন্মদিনের দিন আমার কিছুটা মানে গোপন কথাগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা শেয়ার করলাম তো তো তোমরা আজকের দিনে ইমরানকেও দোয়া করো ইমরান যেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে বাই